宁、啊啊，你去哪儿啊？以后我在哪儿，你也要在哪儿，咱们永远都不要分开。醉酒的人大多没有理智，这混蛋该不会是想……老宁，老宁，老宁！哎，我跟你谈谈理去。哎呀，你淘气！我跟你说个事儿，哎，你说你，哎，让我不是你，你你这样我怎么跟你说啊？我又没堵上你的嘴。你想怎么说就怎么说。你也知道，我我这身子，我身子怎么了？今夜可是我们的洞房花烛夜啊！嗯，外祖母给大伯母带了个口信，说我现在身子不不适合跟你圆房，你稍微克制一下。啊！合着你骗我，你没罪对吧？怎么回事？哎，就算太皇太后她老人家没嘱咐，我也知道。之前在五台山的时候，红衣大师告诉过我，说你身上余毒未清，身子弱，我是要跟你过一辈子的，怎么舍得让你病痛缠身呢？那那你还躺着干什么？咱们俩当然要住一块了。我才不愿意跟你分开，而且你一个人人生地不熟的，嫁到秉州来，身边没有个能说提起话的人，岂不是孤单寂寞？嗯，再说了，咱们俩住一块儿，又不一定非要干嘛，就这么躺着说说话，不也挺好的吗？还能这样呢？当然。哎，这儿啊，从今以后，就是我们的天地，我们在这里成亲，孕育子嗣。这里就是我们的家，我们的家，嗯，你我的家，我们未来孩儿的家。你也累了吧？让为夫服侍你休息吧。我，别别别，让你不要骗我。干嘛？你的惩罚！哎，惩罚他！哎，惩罚！郡主身子弱，还是早些歇息吧。说你呢。这根簪子，是我娘留给我的。以前我们老家呀、啊，住在锦西边境一带，除了我爹、我娘，还有李氏一族一大家子。那时候生活真的很快乐。我娘当年相貌尤为出众，我爹为了娶到我娘，这心机手段使了不少。我小的时候也很调皮。经常闯祸，每当我爹要教训我的时候，我娘总是挡在前面，所以我爹总是一点办法都没有，经常被气得暴跳如雷。后来呢？后来，后来永庆国来犯，有人烧光了整个李家村。
，李氏一族，除了现在仅剩的几个人外，全部命丧于那场大火当中。长久以来，我只有两个愿望：一是击退永庆国，报效朝廷；其二，便是找到杀我母、屠我族的凶手。让他们血债血偿。这一次，算是庆他命大。如若他们再犯，随缘必处。啊！爹，娘，哎，郡主，臣李长青。呃，那个，既然我已嫁与李谦为妻，今后在李家自然是要行家里的。哦，好，好，好，好，呃，坐吧。啊。郡主啊，这位是谦儿的生母，但是她早已不在。哎呀，他从小就盼望着谦儿能够早日的成人，能够成家立业，所以你们俩就给他磕个头，喊声娘吧，啊。谢郡主，千哥哥母亲的发簪。郡主，父亲您坐，您坐。好好好，多谢父亲。母亲，嗯，嗯，哎呀，那多谢母亲。